ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോമിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നടന്ന അതായത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വാല്യൂ ചെയ്ത ആ ഒരു ആൻസർ കീ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പരമാവധി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പരമാവധി ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ടൊന്ന് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആവശ്യക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് പ്ലേലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം സെക്ഷൻ എയിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ ഷോസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് എറ്റ് കോൾഡ് അപ്പ് ബൈ ദി കമ്പനി ആൻഡ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഡ്രോയിങ് ഇഫ് നെസസറി അതായത് നമുക്ക് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ പക്ഷേ ഇതുവരെയും കമ്പനി അത് കോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല കമ്പനി ഇതുവരെയും ആ ഷെയർ ആ ഷെയറിൻ്റെ വീതം അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ കോൾ ചെയ്യാത്ത കോൾഡ് പാകാത്ത ഓതറൈഫ്ഡ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുക അത് കമ്പനി റിസർവായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ക്യാപിറ്റലിനെ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ലിസ്റ്റ് എനി ഫോർ ഐ എഫ് ആർ എസ് അപ്പോൾ ഐ എഫ് ആർ എസിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കുക ഐ എഫ് ആർ എസ് വൺ ഫസ്റ്റ് ടൈം അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ടു ഷെയർ ബേസ്ഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ത്രീ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷന് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ ഇൻഷുറൻസ് കോൺടാക്ട്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അതൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ സപ്ലൈഡ് ഫോർ ബൈ ദ പബ്ലിക് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ കമ്പനി അതായത് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയറുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പബ്ലിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നൂറ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ആളുകൾ എൺപത് ഷെയർ മാത്രമേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അത് അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണല്ലേ അതായത് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയറിനേക്കാളും എണ്ണത്തേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ അതിന് അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നും ഇനി നേരെ മറിച്ച് അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നും പറയും അല്ലേ നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ എൻട്രി ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഈസ് എ മെതേഡ് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വെയർ ഫോർ എവറി ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻ എൻട്രി ഈസ് റെക്കോർഡ് ഇൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് ഏതൊരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനും അതിന് രണ്ട് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് ഏതെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് ബാധകമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് രീതിയാണ് ഡബിൾ എൻട്രി ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ഡബിൾ എൻട്രി ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷനും അതിൻ്റെ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിനെയാണ് ഡബിൾ എൻട്രി ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കതിന് പറയാവുന്നതാണ് അല്ലേ ഡബിൾ എൻട്
പാസ്റ്റിലെ മുൻകാലങ്ങളിൽ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ മസ്റ്റ് ബി പെയ്ഡ് ഔട്ട് ടു ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രഫൻഷ്യസ് ഫസ്റ്റ് അതായത് പിന്നീട് ഡിവിഡൻഡ് അവർക്ക് ആ അരിയർ സഹിതം അവർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിവിഡൻഡ് വരും വർഷങ്ങളിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിവിഡൻഡോട് കൂട്ടിയിട്ട് ആ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാനുള്ള അർഹത പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഉണ്ടാകും അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ പിന്നീട് അരിയറായിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡ് കുടിശ്ശികയായിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാൻ അർഹതയുള്ള ടൈപ്പ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് എ ഡിബഞ്ചർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എ ഡിബഞ്ചർ ഇസ് എ ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് യു ഫിൾ ഫോർ റേസിംഗ് ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ബൈ കമ്പനീസ് അപ്പോൾ ആ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ സമാഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ആണ് ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ലോങ് ടേമിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ സമാഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അടുത്ത വാട്ട് ഈസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഷെയർസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയർസ് നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എ ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയർ ഈസ് എ പോർഷൻ ഓഫ് അൻ ഇക്വിറ്റി സ്റ്റോക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഫുൾ ഷെയർ അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ഷെയർ അല്ലാതെ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയർസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ റിസൾട്ട് ഫ്രം സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ വിച്ച് ഡോൺ ഓൾവേസ് റിസൾട്ട് ചെയ്യാൻ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് സ്റ്റോക്കിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഈവൻ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷനൊക്കെ വരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു തിയറി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഫ്രാക്ഷൻ ഷെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് പെർവേസീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് എന്താണത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ മസ്റ്റ് ബി വെരിഫൈബിൾ ആൻഡ് റിലേബിൾ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് വെരിഫൈബിൾ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒതൻറ്റിസിറ്റി ആധികാരികത നമുക്ക് ബില്ലോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം അല്ലേ അത് റിലയബിൾ ആയിരിക്കണം അത് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഷെയർസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ ഷെയർ ഷെയറുകൾ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം കമ്പനികൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുള്ള ഷെയറുകൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നട തന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ന്യൂ ഷെയർസ് ക്യാൻ ബി ഇഷ്യൂഡ് ഏതർ ന്യൂ ഓർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പുതിയ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ പുതിയ ആളുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിലവിലുള്ളവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇൻഡ് എസ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ ടു പ്രൊവൈഡ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ദി ഡ്രൈവേഴ്സ് ഡൈവേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലേ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസികളും പ്രിൻസിപ്പിളും അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് രൂപം കൊടുക്കുക ടു പൊട്ടാൻ എൻഡ് ടു ദി നോൺ കമ്പയറബിലിറ്റി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ നോൺ കമ്പയറബിലിറ്റി അതായത് പരസ്പരം താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഒരേ രീതിയിലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ടു പുട്ടാൻ എൻഡ് ടു നോൺ കമ്പയറബിലിറ്റി ആ നോൺ കമ്പയറബിലിറ്റി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ കമ്പയറബിൾ ആക്കുക ടു
അതിന് ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫെക്യൂ ഡിബൻജേഷന് സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല എങ്കിൽ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് അസെറ്റുകളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ അൺസെക്യൂർഡ് ഡിബൻജേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ക്യാരി ഇൻ ചാർജ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലേ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓർ ബിയർ ഡിബൻജേഫ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഡിബൻജർ ഹോൾഡേഴ്സ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഡിബൻജേഫ് ആണെങ്കിൽ ഡിബൻജറിന് മേലുള്ള പണം തിരികെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ആ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് പേരുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഡിബെഞ്ചർ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ പണം തിരികെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലേ അവിടെ ബേറെ ഡിബെഞ്ചേഫ് ആണെങ്കിൽ അത് അവസാനം ആ ഡിബെഞ്ചർ ആരുടെ കൈവശമാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ആ ഡിബെഞ്ചർ മേലുള്ള പണം തിരികെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതാണ് ബേറെ ഡിബെഞ്ചേഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചേഫ് ഉണ്ട് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഉണ്ട് കൺവേർട്ടബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിക്കിറ്റി ഷെയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിബെഞ്ചർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചേഫ് ആണ് റെഡീമബിൾ ഡിബെഞ്ചേഫ് ഉണ്ട് നിശ്ചിത കാലത്തിന് ശേഷം തിരികെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഡിബെഞ്ചറാണ് നിശ്ചിത കാലത്തിന് ശേഷം തിരികെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ ഇ റെഡിമബിൾ അത് ലൈഫ് ടൈമിലേക്കാണ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അത് ഇ റെഡിമബിൾ ഡിബെഞ്ചേഫ് ആണ് അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് സിംഗിൾ എൻട്രി ആൻഡ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റവും ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ചോദിക്കാം അത് പഠിച്ചിരിക്കുക സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റും ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ ഓൺലി പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ മെയിൻറ്റെയ്ൻ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക പക്ഷേ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിന് പുറമേ റിയലും നോർമൽ അക്കൗണ്ടുകളും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ അത് സാധിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതേപടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്കതും ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം അത് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് കാരണം അത് പ്രത്യേകിച്ച് അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ അത് ആ ഒരു ബിസിനസ്മാൻ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കോസ്റ്റ് കുറവാണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം കോസ്റ്റലിയാണ് ദെൻ സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസിനാണ് അത് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം സ്യൂട്ടബിൾ ആകുന്നത് വലിയ എൻ്റർപ്രൈസിനാണ് നമുക്ക് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം കൂടുതലായിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുക പക്ഷേ സ്മോൾ ആസ് വെൽ ആസ് ലാർജ് എൻ്റർപ്രൈസസ് അല്ലേ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഈ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു പ്രൊവൈഡ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ദി ഡൈവേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ടു പുട്ട് ആൻ എൻ്റെ ടു നോൺ കമ്പയറബിൾ ടു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതാണ് അല്ലേ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ടു ഇൻക്രീസ് റിലേബിലിറ്റി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിച്ച് ആർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഫോർ യൂസേഴ്സ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് ടു ഡിഫൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിച്ച് ആർ കമ്പയറബിൾ ഓൾ ഓവർ ഓൾ പീരീഡ്സ് പ്രസൻറ്റഡ് കമ്പയറബിൾ ഓവറോൾ പീരീഡ്സ് പ്രസൻറ്റഡ് അതായത് എല്ലാ വർഷത്തെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ തക്ക വിധത്തിൽ അതിൻ്റെ നോൺ കമ്പയറബിലിറ്റി ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കമ്പയറബിൾ ആക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ദെൻ ഫ്രം ദി ഫോളോവിങ് ഡാറ്റ അസർട്ടൈൻ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് അൻപതിനായിരം രൂപ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക അടുത്തത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഷെയർ ഇഷ്യൂമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അർജിൻ ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് വൺ ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില പത്ത് രൂപയാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയം അതായത് രണ്ട് രൂപ പ്രീമിയം ഉൾപ്പെടെയാണ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന എണ്ണം ഒരു ലക്ഷമാണ് അതിൽ ഈ പത്ത് രൂപ എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രൂപ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയായിട്ടും ഏഴ് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഈ ഏഴ് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയിൽ പ്രീമിയം ഉൾപ്പെടെയാണ് ഏഴ് അല്ലേ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി മാത്രം അഞ്ചാണ് പ്രീമിയം ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് രൂപയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിക്ക് ഒപ്പമാണ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് രൂപ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളും അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അതായത് ഏഴ് രണ്ടും ഒൻപത് ഒൻപത് മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ പത്തും രണ്ട് രൂപ പ്രീമിയം കൂടി മൊത്തം പന്ത്രണ്ടാണ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക അത് കമ്പനി റിസീവ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു ലക്ഷം ഷെയറുകളാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ആയിരം ഷെയറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കേസാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ കേസ് ഏതായാലും ഒരു ലക്ഷം ഷെയറുകൾ കൊടുക്കാനുള്ളൂ കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്പനി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ആയിരം ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കമ്പനി അത് ഫേസ് ചെയ്തത് നേരിട്ടത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് നോക്കുക താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ റുപ്പീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അതായത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ആയിരത്തിൽ ഇരുപത്തിയായിരം ഷെയർ അപ്ലൈ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഫുൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് ഇരുപത്തിയാറ് ഷെയർ ഷെയർ അപ്ലൈ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഇരുപത്തിയായിരം ഷെയറും കൊടുത്തു അടുത്തത് ആപ്ലിക്കൻസ് ഫോർ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയായിരം ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിയായിരത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയായിരം കുറയ്ക്കണം അതുകൂടാതെ നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയായിരം ഷെയർ അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്ക് വൺ തേഡ് അവർക്ക് മൂന്നിൽ നിന്ന് ഷെയറുകൾ കൊടുത്തു അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയായിരത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ നിന്ന് ഷെയർ മാത്രമേ അവർക്ക് ലഭിച്ചുള്ളൂ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയായിരത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റു മൂന്നിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുപത്തിയായിരം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയായിരം അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്ക് എഴുപത്തിയായിരം ഷെയർ മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എഴുപത്തിയായിരം ഷെയറും പിന്നെ ഇരുപത്തിയായിരം ഷെയറും അല്ലേ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കേസിൽ പ്രോറാറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് നടത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത മുഴുവൻ ഷെയറുകളും കുറേ ആളുകൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയായിരം ഷെയർ അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്ക് അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുപത്തിയാറ് ഷെയർ കിട്ടിയുള്ളൂ എഴുപത്തിയായിരം ഇരുപത്തിയായിരം കൂട്ടി ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഷെയർ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയായിരം ഷെയർ അപ്ലൈ ചെയ്ത ആളുകളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി അത് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി അവർ ഇത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി അടച്ചതാണല്ലേ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയായിരത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി അടച്ചതാണ് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി പിന്നീട് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജേണലിൻ്റെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതാണ് ദെൻ ബാക്കി ഇറ്റ് റിജക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് മുപ്പത്തിയാറ് ഷെയറിൻ്റെ റിജക്ഷൻ നടന്നു അല്ലേ അതായത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിയായിരത്തിൽ ഇരുപത്തിയായിരം ഷെയർ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുത്തു ദെൻ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയായിരം ഷെയർ അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്ക് അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് കൊടുത്തു ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയായിരം ഇരുപത്തിയായിരം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഉള്ളു അല്ലേ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തയ്യായിരം ആണ് മൊത്തം ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആ ബാക്കിയുള്ള ആ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ഷെയറുകൾ റിജക്ട് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി തിരികെ കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ കമ്പനി ഡ്യൂലി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ എമൗണ്ട് മുഴുവൻ എമൗണ്ടും കമ്പനിക്ക് കിട്ടി ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുക ആദ്യത്തെ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക്
അപ്പോൾ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് കമ്പനി റിജക്ട് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ പണിയാണ് കേട്ടോ കമ്പനി എത്രയാണോ ഷെയറുകളാണോ റിജക്ട് ചെയ്തത് കമ്പനി റിജക്ട് ചെയ്തത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അല്ലേ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഇൻറ്റു രണ്ട് രൂപ അത് നമ്മൾ തിരികെ കൊടുക്കണം അതാണ് എഴുപതിനായിരം വന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രോറാട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രകാരം നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആയിരം ഷെയർ അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്ക് നമ്മൾ എഴുപത്തിയായിരം ഷെയർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഷെയറുകൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഷെയറിൻ്റെ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന ആ കാര്യം മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ അത്രയും ജേണൽ എൻട്രി ആണ് നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഡ്യൂ ആവുന്ന ജേണൽ എൻട്രി ആണ് എഴുതേണ്ടത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഡ്യൂ ആവുന്നു അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി പ്രീമിയം ഉൾപ്പെടെയാണല്ലേ ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ ആണ് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ലക്ഷം ഷെയറിൻ്റെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി മാത്രമേ ഡ്യൂ ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ഇൻറ്റു ഏഴ് അതാണ് ഏഴ് ലക്ഷം എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആറ്റാർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണോ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഒരു ഷെയർ മേൽ അഞ്ച് രൂപയാണല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ഇൻറ്റു അഞ്ച് അത് അഞ്ച് ലക്ഷവും ടു ഷെയർ പ്രീമിയം ബാക്കിയുള്ളത് പ്രീമിയം ആണല്ലേ ഒരു ലക്ഷം ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മൊത്തം ഏഴ് ലക്ഷം വരുന്നത് അല്ലേ ഈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീമിയം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അടുത്ത ജേണൽ എൻട്രി എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത് നമുക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി കിട്ടുന്നു അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി കിട്ടുമ്പോൾ എത്ര രൂപയെ കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ മണി കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് നാല് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ നമുക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് ഓർത്തോണം അതുപോലെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കമ്പനിയുടെ കൈ വശം ഉണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അത് കുറച്ചിട്ട് ഏഴ് ലക്ഷത്തിൽ ആ മൂന്ന് ലക്ഷം കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എത്ര ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നാല് ലക്ഷം എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഫൈനൽ കോൾ മണി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫൈനൽ കോൾ മണി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫൈനൽ കോൾ മണി ഡ്യൂ ആവുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഒരു ലക്ഷം ഇൻറ്റു മൂന്ന് അല്ലേ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അതിനുശേഷം ആ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ടു ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ മൂന്ന് ലക്ഷം അല്ലേ ആ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതോടുകൂടി നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ടൈം കിട്ടിയാൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോക്കുക അടുത്തത് വിവേക് ലിമിറ്റഡ് ചുക്ക് ഓവർ അസറ്റ്സ് വർത്ത് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിബഞ്ചർ അസറ്റ് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് കൺഫെഡറേഷൻ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ ഫോർ എ കൺഫെഡറേഷൻ അതർ ദാൻ ക്യാഷ് അല്ലേ അതായത് നമുക്കിവിടെ അസറ്റ് ഏറ്റെടുത്തു ലൈബിലിറ്റി ഏറ്റെടുത്തു അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കേസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിവേക് ലിമിറ്റഡ് മിഥുൻ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഥുൻ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ അസറ്റ് ലൈബിലിറ്റിയാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അസറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം ഉണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരം ഉണ്ട് അല്ലേ പർച്ചേസ് കൺഫെഡറേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരം ആണ് അല്ലേ അതിനുശേഷം ആ ഒരു പർച്ചേസ് കൺഫെഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നൂറ് രൂപയുടെ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയത്തിലാണ് ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് അസറ്റ് എത്രയാണ് സെൻട്രി അസറ്
എടുക്കേണ്ടത് എത്രയായിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിന് നൂറ്റി പത്തായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണല്ലേ നൂറ്റി പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം കിട്ടും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി പത്ത് ഇൻറ്റു പത്തെന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി ആറായിരം കിട്ടും അല്ലേ കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തൊട്ടും പറഞ്ഞത് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കേൾക്കുക ഇവിടെ ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എമൗണ്ട് മുപ്പത്തി ആറായിരം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് അതാണ് മുപ്പത്തി ആറായിരം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എക്സാം നന്നായിട്ട് എഴുതുക എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്ര